गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जारविस ए बनाना सिखाऊंगा पाइथन की मदद से ये वीडियो इस चैनल का अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग एक ए बनाएंगे एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाएंगे जो कि आपके लिए काम करेगा तो इस वीडियो को जो भी मिस करेगा वो काफी चीजें मिस कर देगा आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा गाइज आपने मूवीज और टीवी में ए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड बॉर्ड्स के बारे में देखा होगा टीवीज और मूवीज में थोड़ा ज्यादा दिखाया जाता है और आप लोग को यह दिखाया जाता है कि किस तरह ऑटोमेटिकली कुछ काम को एक ए इंसान के लिए कर रहा है और उस तरह के कामों को करने की वजह से ए इंसान की जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना रहा है आज का ये वीडियो इसी चीज पर आधारित है हम देखेंगे कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारविस वर्चुअल असिस्टेंट हम पाइथन की मदद से बनाएंगे और ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोलूट बिगिनर्स की इस सीरीज में पहला मेगा प्रोजेक्ट होगा गैस आज से दस साल पहले जब हम मूवीज देखते थे तो हम लोगों को लगता था कि ये जो भी चीजें फिक्शन दिखाई जा रही है हम लोगों को वो एक जादू से कम नहीं है लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनहेंसमेंट होते जाते हैं जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाती हैं रिसर्च होती जाती है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरह हम लोग वो दस साल पहले जो कि मूवीज में दिखाया जाता था उन चीजों को आज हकीकत में धीरे धीरे बदल रहे हैं ये वीडियो मेरा आप लोगों को इसी तरह का एक हल्का सा टेस्ट देने का एक प्रयास है मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह का वीडियो देखकर मोटिवेशन प्राप्त करें कि आज की तारीख में आपके टास्क को कंप्यूटर काफी हद तक ऑटोमेट कर सकता है गैस कुछ महीनों पहले मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोलूट बिगनर्स का ये कोर्स स्टार्ट किया था अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप लोग इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और लाखों लोग इसमें इनरोल होंगे और लाखों लोगों की लाइफ को यह इन्फ्लुएंस करेगा मैं चाहता हूं कि अगर बाय एनी चांस आप लोगों ने अभी तक कोर्स की प्ले को एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली फुर्सत से नए टैब में आप लोग कोर्स की प्ले को एक्सेस कर लें उससे क्या होगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है शुरू से वीडियो तो कम से कम आप लोग बाद में शेड्यूल कर पाएंगे कि मैं बाद में ये कोर्स को कंप्लीट कर लूंगा अभी के लिए आज के इस वीडियो में जो चीजें लगने वाली हैं सब मैं आप लोगों को ऑन द फ्लाई बताता जाऊंगा तो प्री रिक्वेस्ट इसका सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत पाइथन आना चाहिए यही है बस जब भी मैं कोई कोर्स बनाता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि मैं उसको एकदम कंप्लीट करूं और उसी के साथ साथ मैं उसमें एक एक चीज ऐसी आप लोगों को बताऊं जैसे कि यह वीडियो है इसमें मुझे आप लोग को एक मेगा प्रोजेक्ट इस तरह का लाना ही लाना था आप लोगों के लिए तो मैंने इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा बहुत काम करके सोचा आप लोगों के लिए कुछ नया और अच्छा प्रेजेंट करूंगा तो ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया अच्छा और एक्साइटिंग प्रेजेंट कर सकूं प्रोजेक्ट के रूप में इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज का जारविस हमारा आपके कंप्यूटर टास्क को ऑटोमेट करेगा जैसे कि कुछ छोटे मोटे टास्क होते हैं जो कि आप डेली करते हैं जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को डेली खोलता हूं या फिर मैं यूट्यूब को डेली खोलता हूं मैं गूगल को डेली खोलता हूं मैं म्यूजिक डेली सुनता हूं मैं ई डेली भेजता हूं उसी के साथ साथ मैं ऐसे कई काम है जो कि करता हूं मैं आप लोगों को यह सारी चीजें जारविस की मदद से ऑटोमेट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग आराम से काउच पर बैठे और सिर्फ जारविस को कमांड देते रहे जारविस ये करो जारविस वो करो जारविस ऐसा जारविस वैसा और जारविस संभाल लेगा सब कुछ आपके लिए एक एक लाइन में आप लोगों को लिखकर दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ और क्या चीज किस तरह काम करती है और कहां से आई तो अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं और आप लोग एक प्रोजेक्ट की तलाश में और आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोग को मिले जो कि आप लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे बना सके या फिर आप लोग अपने किसी कोर्स कंप्लीशन के दौरान जो प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है उसके तौर पर बना सके तो आप लोग आज के इस जारविस के प्रोजेक्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं गैस जब भी मैं अपने प्रोग्रामिंग के अर्ली स्टेज में था अर्ली स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग कैरियर में था तब मुझे एक सवाल आता था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंसान की सारी की सारी जॉब्स को छीन लेगा क्या आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग सारे के सारे जॉब्स को ऑटोमेट कर देगा और इंसान का कोई काम ही नहीं बचेगा आज से दस साल पहले ये सवाल पूछो तो इसका आंसर स्ट्रेट नो हुआ करता था लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस सवाल का जवाब ना से हाँ में कन्वर्ट होता जा रहा है हालांकि आज की तारीख में भी ये पूरी तरह से हाँ नहीं है सारे टास्क आज की तारीख में भी ऑटोमेट नहीं हुए हैं लेकिन जैसे जैसे हम टाइम में आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको दिखता जा रहा है जो चीज़ें हमको आज से पाँच साल पहले ना मुमकिन लगती थी वो आज हम लोगों ने कर दिखाई हैं सिर्फ पाँच साल के टाइम स्पेंड में हम लोग अगर बात करें गूगल रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ की तो हर साल वो हमारे सामने एक ऐसा कारनामा लेकर आते हैं एक ऐसी रिसर्च लेकर आते हैं जो हमको लगता है कि ये तो नामुमकिन था ये कैसे कर दिखाया और वो लोग डेमो के साथ उन चीजों को करके दिखाते हैं इसलिए आज से 10 साल के बाद आर्टिफिश
के साथ और आप लोग कहाँ से हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so गैस आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लेकर चलूँगा आप लोग को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जो कि एक आई है जो हम इस्तेमाल करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट को कोड करने के लिए और मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरह हम लोग इस ए को इस जारविस को कोड करेंगे एक एक लाइन आप लोग को लिख कर दिखाऊँगा चलते हैं कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे एक डेमो के साथ जिसमें मैं आप लोग को दिखाऊँगा क्या है और हम क्या बनाने वाले हैं किस तरह काम करती है और किस तरह ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी और उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं और वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं क्या लाइंस ऑफ कोड्स हैं क्या फंक्शन हैं क्या कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट में तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर सो गैस जारविस को कोड करने से पहले हम लोग यहाँ पर छोटा सा डेमो देखेंगे जारविस का कि ये किस तरह काम करता है और मैं यहाँ पर करूँगा क्या इसको सिंपली यहाँ पर रन कर दूंगा तो देखो मैंने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया ये मुझे गुड आफ्टरनून ग्रीट कर रहा है अब ग्रीटिंग मैसेज कुछ भी हो सकता है अभी ये लिसन कर रहा है तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है तो ये तो पता नहीं मैंने क्या क्या बोल रखा है अभी तो इसको मैं दूसरी आइट्रेशन में देखता हूँ क्या ये मेरी बात को सुनता है प्ले म्यूज़िक तो इसने जो है म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और ये सुन भी रहा है उसी के साथ साथ ये सुन भी रहा है तो मैं म्यूज़िक को बंद कर देता हूँ अभी सेंड ई मेल टू हैरी I am a very good boy and this tutorial is the best. Email said. Open Google. तो इसने यहाँ पर ओपन गूगल की जगह यूट्यूब कर दिया क्योंकि मैंने कोड में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है तो मैं कोड को जरा सही कर लेता हूँ यूट्यूब डॉट कॉम से गूगल डॉट कॉम इसको बना देता हूँ अब मैं यहाँ पर इसको जरा स्टॉप करता हूँ प्रोग्राम को और आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ दिखाता हूँ कि क्या ई मेल इसने सेंड किया है नहीं किया तो गैस अगर मैं लेकर चलूँ आपको अपने इनबॉक्स के अंदर तो ये देखो ये जो आई एम वेरी गुड बॉय एंड दिस टूटोरियल इज़ द बेस्ट है ये ई मेल मेरे इनबॉक्स में आप लोग को देखने को मिलेगा सो गैस ये मैं अपने इनबॉक्स में आ गया हूँ जी के जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जीरो मिनट्स अगो अभी अभी मुझे ये ई मेल दिखा है और मैं आप लोगों को बताऊँगा ये सारी चीज़ें कैसे करनी है आप बस ये सिर्फ डेमो है मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ अभी कि किस तरह काम करता है अब मैं अगर इसको रन करके ओपन गूगल बोलूँगा तो गूगल ही खोलेगा तो मैं इसको रन करता हूँ ओपन गूगल ओपन यूट्यूब तो देखो जैसे इसने यहां पर मैंने बोला तो यूट्यूब खोल दिया वॉट्स द टाइम हु आर यू सलमान खान विकीपीडिया ओपन कोड तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया जैसे ही मैंने ओपन कोड बोला और ये काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है यार जैसे आपने बोला कि विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया उसने मेरे लिए विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया तो देखते हैं यार इसको किस तरह बनाना है ये तो सिर्फ छोटा सा डेमो था जारविस क्विट जारविस क्विट सो गैस अभी मेरा जो प्रोग्राम है वो क्विट हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह इसने यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया जैसे मैंने तो आप इसको हिंदी में भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया भी मैं आपको जो दिखाऊंगा उसको इंग्लिश में बनाऊंगा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में बनाएंगे इसको लेकिन आप लोग इसको हिंदी में भी बना सकते हैं और उसी के साथ साथ आप लोग देखिए यहाँ पर जिस तरह मैंने कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसमें ऐड की हुई हैं वो फंक्शनैलिटी सिर्फ इसकी स्टार्ट है इस ए का एक स्टार्ट है आप लोग इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं और उसी के साथ साथ इसमें आप लोग क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं इसकी आकाश ही सीमा है दोस्तों आकाश ही सीमा है तो चलो यार डेमो में तो सबको मजा आया होगा और सब लोगों ने देख लिया होगा कि हाँ यार जो हम कोड करने वाले हैं वो रियली में एक बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है एक चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये वीडियो मेरे पाइथन के कोर्स का पार्ट है तो अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन का कोर्स नहीं देखा है अभी तक बाय एनी चांस तो आप लोग जाए मेरी प्ले के अंदर और यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एप्सोलूट बिगनर्स की आप लोग को प्ले मिल जाएगी और उस प्ले को खोलकर आप लोग शुरू से पाइथन का कोर्स कर लें अगर आप लोगों को पाइथन सही से नहीं आती है तो ये कोर्स को देखने के बाद मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख जाएंगे और उसी के साथ साथ आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां बात आती है पाइथन सीखने की पाइथन लिखने की और आप लोग एक जॉब रेडी पाइथन डेवलपर बन जाएंगे अब अगर आप लोग किसी स्कूल वगैरह में भी हैं तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऐड की हैं मैंने कोर्स को ख़त्म किया 103 सौ वीडियोस में और उसके बाद मैंने आप लोगों को ढेर सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी कोर्स का एक हिस्सा है तो मैं काम करूँगा आ जाऊँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पर आप लोग को कोडिंग करके दिखाऊँगा अब बाई एनी चांस आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग विजुअल स्टूडियो 
कोड यहाँ पर लिखें और आप लोग वीजो स्टूडियो कोड लिखकर इसको इंस्टॉल कर लें आप लोग पाईचाम भी यूज कर सकते हैं वो आपकी चॉइस रहेगी मैं आप लोग को यहाँ पर ये फोर्स नहीं करूंगा आप लोग एक पर्टिकुलर आईडी का इस्तेमाल करें लेकिन आप लोग को सिंपली वीजो स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है और वीजो स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को पाइथन इंस्टॉल करना है पाइथन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन से तो पाइथन इंस्टॉल आप लोग लिखेंगे तो पाइथन की वेबसाइट पर आप लोग चले जाएंगे और वहां से आप लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं सो so गज़ मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने एक डायरेक्टरी के अंदर कंप्यूटर में जिसका नाम ट्यूब्स है मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा और उसका नाम मैं जारविस रखूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा जारविस के अंदर घुस के शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाऊँगा और यहाँ पर पावर शेल विंडो खोलूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर कोड डॉट लिख दूँगा इससे क्या होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड इस फोल्डर में मेरे लिए खुल जाएगा अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कुछ और यूज़ करना चाहते हैं मान लो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं मान लो पाईचाम या फिर आप लोग कोई दूसरी आई इस्तेमाल करना चाहते हैं दैट इज़ टोटली फाइन टू मी मैं नहीं कहता कि आप लोग जो है ये ये पर्टिकुलर विजुअल स्टूडियो कोड आई का इस्तेमाल करो लेकिन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वेब डेवलपमेंट में भी काम आ जाती है और चीज़ों में भी काम आ जाती है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा जारविस डॉट पाई के नाम से एक प्रोग्राम बनाऊंगा और यहां पर हम लोग क्या करेंगे सिंपली सबसे पहले अपना स्पीक फंक्शन लिखेंगे क्योंकि हमारी जो ए आई है उसको क्या चाहिए सबसे पहले कि वो कुछ बोल पाए ठीक है तो पहला काम वो क्या करेगी कुछ बोलेगी तो मैं यहाँ पर एक डेफ स्पीक लिख दूंगा और ये क्या करेगी जो भी इसको आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा ये क्या करेगी उसको स्पीक करेगी ठीक है तो मैं इसको एक ऑडियो आर्ग्यूमेंट दूंगा और ये क्या करेगी उस ऑडियो को प्रोनाउंस करेगी अब ये ऑडियो कहाँ से आएगी इसके बारे में भी हम देखते हैं लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पर आप लोगों को एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है और मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ पाई टी टी एस एक्स थ्री ठीक है अब ये मॉड्यूल आप लोग पिप की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं मैं इस वीडियो के एंड में आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने हैं और यहाँ पर जैसे जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वैसे वैसे भी बताता जाऊँगा अब ये पाई टी टी एस एक्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल था तो मेरे मैंने इम्पोर्ट कर लिया आप लोग का इंस्टॉल नहीं होगा इसलिए आप लोग क्या करोगे आप लोग यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे पिप इंस्टॉल पाई टी टी एस एक्स थ्री ठीक है आप लोग कुछ इस तरह लिखोगे और मेरा तो आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आपका इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा पहला स्टेप है अब यहाँ पर कुछ काम मैं करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंजन इज इक्वल टू पाई टी टी एस एक्स थ्री डॉट इन इट सेपी फाइव अब ये क्या है देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ने सेपी फाइव अगर मैं गूगल सर्च करूँ सेपी फाइव ठीक है सेपी फाइव अब सेपी फाइव क्या है इसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की स्पीच ए वाले पेज से जाकर पढ़ सकते हैं लेकिन आप लोग अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे वॉइस को लेने के लिए हमारी जो विंडोज होती है वो एक ए देती है जिससे कि आप लोग वॉइस ले सकते हैं एक इसमें इनबिल्ट वॉइस होती है विंडो में आप उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो वॉइस इज इक्वल टू मैं लिखूँगा इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी और इंजन डॉट जी पी लिखूँगा मैं तो गेट प्रॉपर्टी आ जाएगा ये इंटेलिजेंस है हमारी जी पी लिखा तो इसका जी पकड़ा इसने पी पकड़ा और इसने मुझे गेट प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दिया मैंने एंटर मार के सजेशन को ले लिया ठीक है अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ वॉइसेस लिख रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ वॉइसेस ठीक है और मैं यहाँ पर रन करूँ अपने प्रोग्राम को तो ये देखो दो वॉइस हैं मेरे कंप्यूटर में अभी आप एडिशनल वॉइस भी इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं बस ये कहूँगा कि जितनी वॉइस दो हैं एक मेल होती है एक फीमेल होती है तो आप कोई भी एक वॉइस इसमें से ले सकते हो तो इसके बाद आप लोग को वॉइस को सेट करने के लिए क्या चाहिए आप लोग को लिखना है इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी और उसके बाद आप लोग को कहना है कि भाई मैं वॉइस प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ इंजन की और उसके बाद आप लोग को लिखना है वॉइस और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ज़ीरो डॉट आई ठीक है तो वॉइस ज़ीरो डॉट आई अगर मैं यहाँ पर वॉइस ज़ीरो डॉट आई को प्रिंट करूँ ठीक है डॉट आई और इसको रन करूँ तो आप लोग देखो इसने क्या किया वॉइस की जो आई थी ये डेविड नाम की वॉइस है और अगर मैं वन करूँ तो इसका नाम क्या है तो डेविड एक लड़का है और उसी के साथ जीरा जीरा एक लड़की है ठीक है तो लड़के की वॉइस चाहिए तो आप लोग यहाँ पर वॉइस ज़ीरो डॉट आई लिखो नहीं तो वॉइस वन डॉट आई लिखो अपने कंप्यूटर में आप लोग देख लो कौन कौन सी वॉइस हैं वॉइस को प्रिंट करके उससे होगा क्या सिंपली आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि कौन कौन सी वॉइसेस आपके कंप्यूटर में उपलब्ध हैं और उनको आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे तो यहाँ पर मैंने सिंपली अभी स्पीक फंक्शन लिखा है तो चलो यार यहाँ पे अपना मेन मेथड लिखते हैं और देखते हैं टेस्ट करते हैं कि हमने जो यहाँ पर स्पीक फंक्शन हम लिखने वाले हैं वो काम करेगा या नहीं करेगा लेकिन उसके लिए हमें स्पीक फंक्शन को पहले लिखना पड़ेगा
तो इसने भी हैरी इज़ अ गुड बॉय बोला यानी कि हमारा जो स्पीक फंक्शन है वो हमारा स्पीक कर पा रहा है अब ये चीज़ मैंने आप लोग को अपने और वीडियो में भी बताई थी अगर आप लोगों ने ये कोर्स देखा है तो आप लोग को यहाँ पर स्पीक फंक्शन के बारे में हमने कहीं ना कहीं बात की थी तो यहाँ पर मैं इसको सर्च नहीं कर पा रहा हूँ बट हमने कहीं ना कहीं बात की थी आई एम डैम श्योर तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं जाकर तो स्पीक फंक्शन के बारे में हमने किसी ना किसी वीडियो में इसमें बात की थी एक एक्सरसाइज थी शायद जिसमें कि न्यूज़पेपर मैंने आप लोगों से पढ़वाया था और न्यूज़ न्यूज़ तो यहाँ पर मैं भी सर्च नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न आप लोग यहाँ पर देखें और अखबार पढ़ के सुनाओ था शायद एक्सरसाइज का नाम तो यहाँ पर एक्सरसाइज नाइन थी इसमें मैंने आप लोगों को स्पीक फंक्शन जो है लिखवाया था अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगा वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा स्पीक फंक्शन तैयार हो गया है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे जारविस का क्योंकि हमारा जो जारविस है उसको बोलना पड़ेगा उसके लिए बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूँगा जिसका नाम है विशमी अब ये विशमी फंक्शन क्या करेगा तो अगर मैं यहाँ पर विशमी नाम का एक फंक्शन लिखूँ तो वो क्या करेगा मुझे विश करेगा किस हिसाब से विश करेगा टाइम के हिसाब से विश करेगा और विश कैसे करेगा स्पीक फंक्शन का इस्तेमाल करके विश करेगा तो मैं क्या करूँगा आर निकाल लूँगा मैं कहूँगा आर इज इक्वल टू एंड ऑफ डेट टाइम डॉट अब डेट टाइम मुझे मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा और आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है डेट टाइम मॉड्यूल को ऑलरेडी होता है बिल्टिन ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाओ और डॉट आर तो इसका मुझे आर मिल जाएगा और उसको मैंने इंट में टाइप कास्ट कर लिया है तो ये जो आवर है जो घंटा है वो मुझे मिल जाएगा ज़ीरो से लेके चौबीस तक ज़ीरो से लेके चौबीस तक मुझे मिल जाएगा ठीक है चलो बढ़िया अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा आवर को मैंने यहाँ पर ले लिया है और मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज लेस दैन ट्वेल्व इसका क्या मतलब हुआ ज़ीरो से लेके बारह के बीच में इसका मतलब सुबह हो रही है ठीक है यानी कि गुड मॉर्निंग करोगे आप तो आप कुछ ऐसे लिखोगे स्पीक गुड मॉर्निंग ठीक है और उसी के साथ साथ क्या होगा आप लोग क्या करोगे मैं लिखोगे एल एफ वरना आर इज ग्रेटर देन बारह ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू बारह और उसके बाद लिखोगे एंड आर इज लेस देन अट्ठारह इसका मतलब क्या है बारह से अट्ठारह के बीच में आफ्टरनून हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्पीक गुड आफ्टरनून यानी कि हमारा हमारी दोपहर हो रही है वरना मैं क्या करूंगा वरना मैं एल्स में क्या लिख दूंगा मैं कहूंगा गुड इवनिंग वरना हमारा जो जारविस है वो गुड इवनिंग बोलेगा अब ये तीन चीजें तो ये बोलेगा ही बोलेगा लेकिन इसके साथ साथ ही क्या करेगा मुझे विश करने के बाद ये अपने बारे में बताएगा आई एम जारविस ठीक है कुछ ऐसे बोलेगा तो मैं एक स्पीक फंक्शन और लिखूंगा यहाँ पर मैं बोलूंगा स्पीक और उसके बाद में लिखूंगा आई एम जारविस सर Please tell me how I may help. How may I help you? ठीक है तो मैं यहाँ पर जो है हाउ मे आई हेल्प यू अब मैंने यहाँ पर विश मी फंक्शन लिख दिया तो अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं हमने यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ कोड की हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है एक मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया है दो फंक्शन लिखे हैं तो स्पीक और एक विशमी विशमी क्या करता है आपको विश करता है जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम मैं विशमी को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ कंट्रोल से सेव करके इसको रन करता हूँ तो इसने बोला कि गुड आफ्टरनून आई एम जावेद सर हाउ मे आई हेल्प यू अभी जो मैंने वॉइस प्रिंट की थी ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए की थी इसलिए इसको कमेंट आउट कर दूंगा आप लोग हटा देना अपने प्रोग्राम में इस तरह के प्रिंट स्टेटमेंट रखना सही नहीं है मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कोड आप लोग को देना है ठीक है तो यहाँ तक अभी हमने इतना बनाया तो अभी हमने विशमी और स्पीक फंक्शन को बहुत ही अच्छी तरह बनाया है अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे टेक कमांड नामक फंक्शन लिखेंगे और इसके लिए आपको स्पीक रिकग्निशन मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो सब लोग अभी यहाँ पर लिखो पिप इंस्टॉल स्पीच रिकोगशन एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग पिप इंस्टॉल स्पीक रिकोगशन लिखो सॉरी स्पीच रिकोगशन लिखो और आप लोग का जो है मॉड्यूल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मेरा नहीं हुआ मॉड्यूल स्टार्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट क्यों क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल था ऑल right. तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इम्पोर्ट करूँगा स्पीच रिकोगशन एज एस आर एस आर के तौर पर उसको इम्पोर्ट करूँगा स्पीच रिकोगशन को स्पीच रिकोगशन को मैं इम्पोर्ट करने के बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक टेक कमांड नामक फंक्शन लिखूँगा अभी टेक कमांड क्या करेगा टेक कमांड अब आप लोग ना डॉक स्ट्रिंग जरूर डाल दिया अगर अपने 
प्रोग्राम्स में मैंने आप लोगों को बताया डॉग स्ट्रिंग्स के बारे में पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं और ये बताती हैं कि प्रोग्राम एक फंक्शन आपका क्या कर रहा है तो मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ लेकिन मैंने इसको अपने पाइथन के कोर्स में बता रखा है तो आप लोग जो है वहाँ से देख इसको अच्छे से आप लोग समझ के और इम्प्लीमेंट कर सकते हो अभी मैं सिर्फ एक कमेंट लिख रहा हूँ कि इट टेक्स इट टेक्स माइक्रोफोन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड रिटर्न्स एंड रिटर्न्स स्ट्रिंग आउटपुट तो जो स्ट्रिंग है उसकी वो आउटपुट होगी इसको समझाता हूँ भी आप लोग को ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे छोड़ दूँगा इसको तो यहाँ पर हमने क्या किया टेक कमांड नाम का एक फंक्शन लिखा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर इज इक्वल टू और यहाँ पर लिखूँगा ऐसा डॉट रिकोगनाइज़र ये जो रिकोगनाइज़र क्लास है हमारी ये हमें मदद करेगी ऑडियो को रिकोगनाइज करने की अब मैं यहाँ पर लिखूँगा विद ऐसा डॉट माइक्रोफोन और यहाँ पर मैं लिखूँगा एस सोर्स इसको मैं सोर्स माइक्रोफोन के तौर पे यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ और मैं बोलता हूँ लिसनिंग क्यों बोल लिखा मैंने लिसनिंग ताकि पता चल जाए जो यूज़र यूज़ कर रहा है आपके प्रोग्राम को उसको पता चल जाए कि हाँ भाई सुन रहा है ठीक है अब यहाँ पर आर डॉट पॉस रेसोल्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और इसको मैं वन कर दूँगा अब मैं यहाँ पर आप लोग कंट्रोल दबा के यहाँ पर ले, ले जाना चाहता हूँ अब देखो पॉस रेसोल्ट क्या होता है पॉस थ्रेसोल्ड यहाँ पर इसने बताया हुआ है क्या होता है सेकेंड्स ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑडियो बिफोर अ फेस इज कंसीडर्ड कंप्लीट ठीक है वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ अब आप लोगों को दिखेगा पूरा ये जो पेज है अब यहाँ पर कुछ और आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं इनर्जी थ्रेशोल्ड डायनामिक इनर्जी थ्रेशोल्ड डायनामिक इनर्जी एडजस्टमेंट डैम्पिंग ये सब चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो और इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो इतना समझदार आप लोग हो कि क्या है हमारी नॉन स्पीकिंग ड्यूरेशन फेस थ्रेशोल्ड और उसी के साथ साथ डायनामिक इनर्जी रेशो क्या है और मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए पॉज थ्रेशोल्ड को चेंज किया उसको मैंने वन कर दिया वन क्यों किया मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा सा बढ़ाना था सेकेंड्स ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑडियो बिफोर अ फेस इज कंसिडर्ड कंप्लीट इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना था कि यार थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम दे दो ताकि जब भी मैं बोल रहा हूँ मैं अगर गैप ले लूँ एक सेकंड का तो वो कंप्लीट ना कर दे फेस को ठीक है तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आएगा देखो समझना इंपॉर्टेंट है कोड वोड तो मिल जाएगा सब कुछ एकदम मिल जाएगा लेकिन आपको एक पाइथन प्रोग्रामर अगर बनना है अच्छा और अगर आप लोगों ने ये कोर्स किया है तो आप लोग को मतलब मेरा फोकस पूरा ये है कि आप लोग को पाइथन सिखाऊं ना कि आप लोग को कुछ रटवाऊं या फिर कोड चलवाऊं नहीं वो फोकस हमारा नहीं है हमारा फोकस है पाइथन को सीखना तो अब आते हैं वापस यहाँ पर और आगे का कोड लिखते हैं और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑडियो इज इक्वल टू आर डॉट लेसन आर डॉट लेसन सोर्स और ये सब कहाँ से आ रहे हैं ये स्पीक रिकग्निशन वाले मॉड्यूल से आ रहे हैं ठीक है तो आप लोग कंट्रोल दबा के लेसन पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा पाईचाम में भी कर सकते हो आप क्लिक वो आपको पाईचाम भी ले जाएगा यहाँ पर जो सोर्स फाइल है ठीक है टॉगल वर्ड रैप कर दिया ताकि ये ओवरफ्लो ना हो अब यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इसने बताई हुई हैं और यहाँ पर इसने ये भी बोला है कि आप लोग किस तरह क्या क्या कर सकते हैं अब काफ़ी इसने डिटेल यहाँ पर दी हुई है उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा सारा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर ट्राई लिखूँगा देखो अब क्या होगा ट्राई क्यों लिखूँगा ट्राई कब लिखते हैं जब हमें लगता है कि यार एरर आ सकता है ठीक है तब मैं लिखूँगा यहाँ पर रिकोगनाइजिंग अब ये रिकोगनाइज़ कर रहा है कमांड को ठीक है कमांड को रिकोगनाइज़ करेगा और जो क्वेरी है मैं उसमें रिकोगनाइज बिंग या रिकोगनाइज गूगल लिखूँगा अब यहाँ पर क्या है एक तो रिकोगनाइज गूगल है रिकोगनाइज गूगल क्लाउड है काफ़ी चीज़ें हैं इसमें ठीक है तो आप मैं रिकोगनाइज गूगल को यूज़ करता हूँ अब यहाँ पर अगर मैं इसको लेकर जाऊँ आप लोग को कंट्रोल दबा के तो यहाँ पर रिकोगनाइज गूगल फंक्शन है रिकोगनाइज बिंग फंक्शन है काफ़ी हैं और इनका नाम बता रहा है कि ये स्निक्स इंजन को यूज़ कर रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर गूगल क्लाउड के इंजन को यूज़ करेगा अगर आप लोग रिकोगनाइज गूगल क्लाउड करेंगे लेकिन रिकोगनाइज गूगल अभी के टाइम पर बिल्कुल अच्छे से काम करता है ठीक है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद मैं लिख दूँगा इंग्लिश इंडिया ठीक है ई एन आई एन और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पर लिखूँगा यूज़र सेड यूज़र ने जो कहा क्वेरी ठीक है एफ स्ट्रिंग भी लगा सकता था एफ स्ट्रिंग लेकिन नहीं लगा रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एफ स्ट्रिंग लगा ही देता हूँ यार अगर नाम आया है एफ स्ट्रिंग का तो यहाँ पर एक काम करते हैं कंट्रोल एक्स करके एफ स्ट्रिंग को लगा ही देते हैं तो मैं यहाँ पर सिंपली क्वेरी लिख दूँगा एक कॉमा हटा दूँगा और यहाँ पर बैक स्लेश एन लिख दूँगा ठीक है तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा हम लोग यहाँ पर रिकोगनाइज़ कर रहे हैं ऑडियो को जो ऑडियो टाइप की गई है
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट से दर अगैन प्लीज और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा रिटर्न कर दूंगा रिटर्न और मैं यहाँ पर एन ओ एन ई रिटर्न कर रहा हूँ अब आप लोग सोचेंगे मैंने इसको स्ट्रिंग में क्यों लिखा है ये नन मेरा पाइथन वाला नन नहीं है मैं सिर्फ एक नन स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूँ तो आप लोग इसको ध्यान रखें अब यहाँ पर आप लोग कभी कभी चाहेंगे कि कंसोल में आपके एरर ना दिखे तो आप लोग ये मत लिखना कंट्रोल स्लैश दबा के इसको आप लोग हटा देना ठीक है एक्सेप्शन को वरना वो जो एरर आ रहा है उसको लिखेगा यहाँ पर उसको प्रिंट करेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा कि अगर मान लो नहीं कोई एरर आ गया ठीक है रिकोगनाइज़ करने में आपने कुछ बोला ऐसा कि जो रिकोगनाइज गूगल फंक्शन है वो रिकोगनाइज नहीं कर पाया तब क्या होगा ये एक्सेप्शन में जाएगा एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में जाएगा और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में जाने के बाद ये क्या करेगा आपको यहाँ पर आप प्रिंट कर या तो आप एक्सेप्शन को प्रिंट कर सकते हैं या फिर ये क्या कहेगा कहेगा से रट अगैन प्लीज़ और नन रिटर्न कर देगा और मैं यहाँ पर एक वाइल लूप चलाने वाला हूँ इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट वाइल लूप चलाऊँगा तो क्या होगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा ठीक है चलो बढ़िया अब यहाँ पर क्या है कि आप कितना तेज़ बोलें ये आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पॉज थ्रेश वाले को खोलूँ तो यहाँ पर देखो एनर्जी थ्रेश को बढ़ा दोगे अगर आप तो कम से कम ऑडियो एनर्जी जो है ज़्यादा चाहिए होगी तो आप लोग को चिल्लाना पड़ेगा थोड़ा सा तो अगर आप लोग चाहते हैं 24 घंटे आपके घर में अगर नॉइज़ होती है और आप चाहते हैं कि आपका जो ए है वो ना सुने आपका जारविस ना सुने उनकी आवाज़ों को तो आप लोग एनर्जी थ्रेश को बढ़ा देना और आप इससे एक्सपेरिमेंट करें खुद इन सारे पैरामीटर से आप लोग एक्सपेरिमेंट करें जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉज थ्रेश बढ़ाया है आप लोग ये सारे के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं आशा करता हूँ समझ में आएगा आप लोग को और आप लोग जो है अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ रहे होंगे अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आ, एक वाइल लूप लिखूँगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर अभी क्या किया आप लोग को यहाँ पर अच्छा हाँ एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं की क्वारी तो हम क्वारी को रिटर्न करेंगे अब ये फंक्शन कर क्या रहा है हमारा टेक कमांड फंक्शन हमारा क्या कर रहा है ऑडियो को ले रहा है ऑडियो जो माइक्रोफोन है वो ले रहा है और उसके बाद उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं कर रहा है ठीक है और ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग आउटपुट नन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है तो चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार ठीक है तो यहाँ पर टेक कमांड लिखता हूँ कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ हेलो माइन हेलो हेलो आई एम हैरी आई एम हैविंग दिखा रहा है बट नॉट बैड तो मैं एक बार रन करता हूँ Who are you? तो देखो who are you उसने सही यहाँ पर रिकग्नाइज किया अब क्या होता है कि आपका कौन सा माइक यूज़ हो रहा है कितनी अच्छी क्वालिटी है कितनी दूर बैठे हैं आप लोग माइक से कितनी नॉइज़ है उन सब चीज़ों पे भी ये सब डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में जो गूगल का इंजन है बहुत बढ़िया काम करता है भरोसा करिए आप मेरे ऊपर ये वही इंजन है जो कि आप लोग अपने फ़ोन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये अच्छा काम नहीं करेगा तो जो आ, हमारा वॉइस टू टेक्स्ट होता है स्पीच टू टेक्स्ट वो कितना अच्छा काम करता है आप सभी ने देखा ही है ठीक है चलो बढ़िया अब यहाँ पर टेक कमांड फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया है ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं लिखूँगा क्वेरी इज इक्वल टू जो भी क्वेरी है क्वेरी इज इक्वल टू टेक कमांड और इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा लोअर के स्ट्रिंग में तो मैं कहूँगा इसको लोअर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो ठीक है और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉजिक फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क बेस्ड ऑन क्वेरी अब यहाँ पर मैं लिखूँगा अपने वो लॉजिक जो कि मैं टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक वाइल्ड ट्रू लिख दूंगा ठीक है वाइल्ड ट्रू और ये जो विश में है इसको वाइल्ड ट्रू के अंदर आप लोग मत लिखना नहीं तो आपका जारविस पागल हो इधर आपको विश करता रहेगा दो चार पाँच छः आठ दस बार आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं ठीक है तो अब चलो लॉजिक को लिखते हैं और ये देखते हैं कि हम कौन कौन से टास्क उससे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं मैं चाहूँगा आप सब लोग टर्मिनल में आके पेप इंस्टॉल विकीपीडिया यहाँ पर लिखें और पेप इंस्टॉल विकीपीडिया को लिखकर आप लोग की विकीपीडिया मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा और आप लोग ऊपर आकर यहाँ पर इम्पोर्ट विकीपीडिया भी लिख लें ठीक है विकीपीडिया आप लोगों ने लिख लिया अब मान लो कि आप लोग को विकीपीडिया सर्च करनी है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ विकीपीडिया इंक्वायरी मान लो आपकी क्वायरी में विकीपीडिया मौजूद है तब क्या करो तब स्पीक करो सर्चिंग विकीपीडिया ठीक है तो मैं विकीपीडिया को सर्च कर रहा हूँ और सिर्फ इतना ही लिखता हूँ प्लीज़ वेट नहीं लिखता हूँ सर्चिंग विकीपीडिया लिखता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेरी इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेरी तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेरी डॉट रिप्लेस और जो विकीपीडिया है क्वेरी में उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा किससे 
मैं क्या मेरी जो क्वेरी है उससे अब मैं विकीपीडिया को सर्च करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू और जो मेरे रिजल्ट हैं विकीपीडिया से जो आएंगे मैं यहाँ पर लिखूंगा विकीपीडिया डॉट समरी और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेरी और सेंटेंसेज इज इक्वल टू टू ठीक है क्वेरी सेंटेंसेज इज इक्वल टू टू और सेंटेंसेज इज इक्वल टू टू जैसे मैं लिखूंगा ये मुझे दो सेंटेंसेज रिटर्न करेगा विकीपीडिया से और यहाँ पर मैं स्पीक करवाऊंगा इससे क्या According to Wikipedia, according to Wikipedia, तो ये कुछ इस तरह बोलेगा According to Wikipedia, something something something, कुछ इस तरह बोलेगा और उसके बाद मैं कहूँगा speak results, जो भी results हैं उनको बोल दो ठीक है चलो चलते हैं इसको चला के देखते हैं शाहरुख खान according to Wikipedia देखा आप लोगों ने तो ये शाहरुख खान के बारे में मुझे बताने लगा मैं काम करता हूँ यहाँ पर रिजल्ट्स को प्रिंट भी कर देता हूँ ठीक है और एफ थ्री दबाता हूँ शाहरुख खान विकीपीडिया तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि ये इसको पढ़ रहा है तो इसने विकीपीडिया से दो सेंटेंसेस निकाले और ये दो सेंटेंसेस को पढ़ रहा है अगर आप लोग को लगता है कि दो सेंटेंसेस आते हैं तो आप यहाँ पर सेंटेंसेस इक्वल टू वन भी कर सकते हो ठीक है तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ ये चीज़ आपके ऊपर रहेगी कि आप सेंटेंसेज इक्वल टू वन करते हो टू करते हो थ्री करते हो या फिर आप पूरी विकीपीडिया पढ़वा देते हो तो ये आपके ऊपर रहेगा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सा हमने थोड़ा सा प्रोग्रेस यहाँ पर लिया है हमने क्या किया विकीपीडिया कम से कम हमारा काम कर रहा है काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया यार हमने अब अब हम लोग क्या करेंगे कम से कम हमारा एक विकीपीडिया काम कर रहा है अब अब हमें क्या करना है अब हमें और चीज़ों को काम करवाना है जैसे जैसे कि ओपन यूट्यूब ओपन गूगल या फिर कोई दूसरी वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं जैसे कि विकीपीडिया तो चलो यार यहाँ पर देखते हैं किस तरह वो काम कर सकते हैं अब मान लो कि आपने बोला तो मैं लिखूँगा एल एफ ओपन यूट्यूब इन क्वेरी अब क्वेरी के अंदर ओपन यूट्यूब है मौजूद अब क्या होगा अगर आपने बोला माय जारविस प्लीज ओपन यूट्यूब फॉर मी तो ओपन यूट्यूब होगा उस क्वेरी में तो ये ट्रू हो जाएगा ओपन यूट्यूब इन क्वेरी जो है ट्रू हो जाएगा और वो क्या करेगा यूट्यूब को खोलेगा लेकिन यूट्यूब को कैसे खोले तो उसके लिए हम लोग वेब ब्राउजर मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल होता है तो मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट वेब ब्राउजर ठीक है इम्पोर्ट वेब ब्राउजर मैंने यहाँ पर लिखा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली लिखूंगा वेब ब्राउजर डॉट ओपन और यहाँ पर लिख दूंगा youtube.com ठीक है और ओपन यूट्यूब जैसे ही मैं बोलूँगा फिर यूट्यूब खुलेगा चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं इसको चला दिया मैंने अभी मैं बोलता हूँ जारविस ओपन यूट्यूब तो देखो इसने यूट्यूब मेरे लिए खोल दिया है अब मैं क्या करूँगा इसको क्विट कर दूंगा यहाँ पे और इसने बहुत ही अच्छी तरह मेरे लिए यूट्यूब खोल दिया जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरह हम लोग और वेबसाइट भी खुलवा सकते हैं जारविस से तो ज़रूरी नहीं है कि जारविस यूट्यूब भी खोलेगा जारविस और वेबसाइट्स भी खोल सकता है तो उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर बोलूँगा ओपन गूगल और गूगल और यहाँ पर गूगल के लिए गूगल ठीक है और क्या होता है स्टैक ओवरफ्लो होता है प्रोग्रामर्स के लिए उसको हम भूल ही नहीं सकते ठीक है ठीक है और आप लोग कुछ इस तरह खोल सकते हैं तो मैं बोलूंगा अगर कि ओपन स्टैक ओवरफ्लो तो ये ओपन स्टैक ओवरफ्लो खोलेगा ओपन गूगल फॉर मी जारविस तो ये देखो उसने मेरे लिए गूगल को खोल दिया है अब यहाँ पर अगर मैं इसको स्मॉल में कन्वर्ट नहीं करता तब ये कैपिटल जी होता और ये वाली जो मेरी क्वेरी है ये फेल हो जाती है इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है क्वेरी को जो मेरा टेक कमांड आ रहा है उसमें डॉट लोअर करके उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है लोअर केस में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप क्वेरी को अच्छी तरह मैच करा सकते हैं तो ये हो गए हमारे ब्राउजर के एक्शन अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि किस तरह मैं म्यूज़िक को प्ले करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एल और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा प्ले म्यूजिक प्ले म्यूजिक आप लोगों ने लिखा और इंक्वायरी और आप चाहते हैं कि क्या करें म्यूजिक को प्ले कर दे आप लोग जल्दी से ओ एस मॉडल को इंपोर्ट कर लें ऊपर जाके 
इम्पोर्ट ओ मैंने ऊपर जाके लिख दिया है अब मैं यहाँ पर देखो म्यूजिक को किस तरह प्ले करूँगा तो क्या होगा कि आपके अगर आप विंडोज़ पे हैं तो क्या होगा कि एक डायरेक्टरी आपकी होगी जिसमें आपने बहुत सारे गाने रखे हुए होंगे तो आप क्या करें म्यूजिक इंडस को डी आई अगर नहीं है कोई ऐसी डायरेक्टरी तो बना लीजिए जिसमें आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं जैसे कि मेरे लिए वो डायरेक्टरी है डी और उसके बाद नॉन क्रिटिकल और उसके बाद सॉन्ग्स और उसके बाद फेवरेट सॉन्ग्स टू इस नाम से मैंने डायरेक्टरी बना रखी है अब यहाँ पर मैं डबल स्लैश क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर डबल ब्लैक स्लैश इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं एस्केप कर सकूँ कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पाइथन के कोर्स में देखी और आप लोगों को यहाँ पर पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करनी है कैसे इस्तेमाल करनी है पाइथन का कोर्स अगर नहीं देखा है आप लोगों ने मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा अब आप लोग कहोगे मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन इतना है ही इंपॉर्टेंट कि आप लोग को मुझे बार बार बताना पड़ रहा है चलो ठीक है आ जाते हैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वापस से तो यहाँ पर हम लोगों ने एस्केप करके अपनी म्यूजिक की जो डायरेक्टरी थी उसको लिख दिया है अब यहां पर ओएस मॉड्यूल का इंस्टॉल इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पर लिखूंगा सॉन्ग्स इज इक्वल टू ओ एस डॉट लिस्ट डी आई आर लिस्ट डी आई आर क्या करता है सारे के सारे यहां पर इस डायरेक्टरी के अंदर म्यूजिक अंडर स्कोर डी आई आर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको लिस्ट कर देगा तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट सॉन्ग्स लिखूँ तो ये मेरे सॉन्ग्स को प्रिंट कर देगा जितने भी सॉन्ग्स हैं इसके अंदर आप लोग एक चीज़ इंश्योर करें कि अभी हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एम पी थ्री कोई प्ले करना है तो आप लोग वो एडिशनल फीचर भी डाल सकते हैं अभी के लिए मैं अभी देखो मेरा ये लिसन करे जा रहा है लिसन करे जा रहा है इसको मैंने बंद नहीं किया तो यहाँ पर देखो ये कुछ कुछ इसने सुन लिया पता नहीं क्या एनी चलो यहाँ पर प्रिंट सॉन्ग्स मैंने लिखा जैसे मैंने प्रिंट सॉन्ग्स यहाँ पर लिखा तो क्या होगा सारी की सारी जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे दिखेंगे लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा ओ एस डॉट स्टार्ट फाइल करूँगा ओ एस डॉट स्टार्ट फाइल क्या करेगा खोल देगा उस फाइल को और मैं ओ एस डॉट पाँच डॉट ज्वाइन करके म्यूज़िक डी आई आर को मिला दूँगा म्यूज़िक अंडर स्को डी आई आर को मिला दूँगा सॉन्ग जीरो से यानी कि पहला सॉन्ग प्ले कर दूँगा अब ज़रूरी नहीं आप पहला ही सॉन्ग प्ले करें आप लोग क्या कर सकते हैं रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके जीरो से लेकर लेंथ ऑफ सॉन्ग्स माइनस वन तक एक नंबर जनरेट कर सकते हैं और वो रैंडम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे ही रहने दूँगा जीरो जो पहला सॉन्ग है वो प्ले हो जाए लेकिन तब ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप लोग रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे और रैंडम मॉड्यूल से एक नंबर जनरेट करेंगे और एक रैंडम गाना आप लोग को जो जारविस है वो सरप्राइज देगा एक नया गाना आप लोगों के लिए चलाएगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा वो आप करना ज़रूर से मैंने भी क्या है कि आप लोग को सिंपली बताना है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस तरह के छोटे छोटे इनहेंसमेंट्स करूँगा अगर तो तो आप लोग जो है यहाँ पर इस तरह से म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं तो चलो देखते हैं ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है चलो चलाता हूँ चारविस को और बोलूँगा उससे कि प्ले म्यूज़िक तो मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ एक बार अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ प्रोग्राम को चला के फिर प्रोग्राम से कहूँगा जाविस प्ले म्यूजिक तो देखो उसने पहले गाना बजा दिया तो ये बजा रहा है गाना अभी और थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने में तो चलो ये गाना बजना स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ पर गाना सुन के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो इस तरह जो है गाना बजा सकते हैं तो हमारा प्ले म्यूजिक वाला टास्क है वो भी कम्प्लीट हुआ अब एक और टास्क हम लोग ऐड करेंगे मैं यहाँ पर लिखूँगा एल एफ दी टाइम इंक्वायरी यानी कि अगर आप लोगों ने टाइम पूछा है आपने पूछा है जारविस से कि टाइम क्या है तब आप लोग क्या करेंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम एस टी आर टाइम इज इक्वल टू यानी कि स्ट्रिंग में आप लोग को टाइम चाहिए डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है डॉट एस टी आर एफ टाइम और इसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर परसेंटेज एच जो है यहाँ पर स्पेसीफायर्स लगा कर परसेंटेज एम और उसी के साथ साथ परसेंटेज एस तो इस तरह के स्पेसीफायर्स लगा कर आप लोग को टाइम मिल जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर मैंने इसको सही लिखा है तो ये मेरे लिए टाइम बोलेगा और मैं यहाँ पर यहाँ पर जारविस से बुलवाऊँगा दी टाइम इज़ तो एक एफ स्ट्रिंग लगाऊँगा और यहाँ पर बोलूँगा दी टाइम इज़ और यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा सर दी टाइम इज़ बुलवाता हूँ उससे सर दी टाइम इज़ ऐसे बोलेगा तो चलो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और यहाँ पर इसको मैं ऐसे करता हूँ चल रहा है प्रोग्राम अभी तक मेरा चला नहीं है अभी तक तो मैं वेट कर रहा हूँ उसके चलने तक का और मेरा जारविस स्टार्ट हो रहा है व्हाट्स द टाइम जारविस तो इसने मुझे बता दिया कि तेरह बज के तिरपन मिनट हो रहे हैं इसको बंद कर देता हूँ प्रोग्राम को एक काम करता हूँ यार यहाँ पर वाइल्ड टू की जगह एफ वन लिख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता बार बार मेरा चले क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप लोगों से बात करने के साथ साथ मैं यहाँ पर इ
तो उसके लिए आप क्या करोगे जैसे मान लो मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलना चाहता हूँ मैं पर्सनली इसको खोलना चाहता हूँ तो क्या होता है कि मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा राइट क्लिक करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर क्या करूँगा मोर में जाकर मैं सिंपली यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन में चला जाऊँगा ओपन फाइल लोकेशन में जाने के बाद मुझे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड मिल जाएगा मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और इसके बाद प्रॉपर्टी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कॉपी कर लूँगा इसका टारगेट ये जो टारगेट है पूरा कॉपी कर लूँगा टारगेट को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा एल एफ ओपन कोड इन क्वेरी अगर ओपन कोड है मेरा क्वेरी के अंदर तब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा मेरा जो पाथ है ठीक है मैं लिखूँगा पाथ इज इक्वल टू दिस मैं कोड पाथ कर देता हूँ उसको कोड पाथ इज इक्वल टू दिस और मैं इसको जो मेरी ये जो स्लैशेज हैं इनको एस्केप करूँगा जो सिंगल स्लैशेज हैं इनको डबल स्लैशेज में कन्वर्ट करूँगा सिंपली और मैं यहाँ पर कंट्रोल से सेव करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा जो मैंने जैसे मैंने पहले यूज़ किया था अपना ओ एस मॉड्यूल मैं यहाँ पर लिखूँगा ओ एस डॉट स्टार्ट फाइल कोड पाथ ठीक है सिंपली इतना लिखना है और इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कोड पाथ लिखा है यहाँ पर आप और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मान लो आप लोग को अगर कोई और प्रोग्राम खोलना है तब आप लोग उसका पाथ देकर और उसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रोग्राम बनाकर कोई भी यहाँ पर आप लोग कुछ भी स्ट्रिंग बनाकर वो बोल सकते हैं और आप लोग करस्पॉन्डिंग जो पाथ वगैरह वो खोल सकते हैं तो मैं इसको अगर रन करूँ प्रोग्राम को अपने जारविस ओपन कोड तो ये देखो इसने विजुअल स्टूडियो कोड का एक और इंस्टेंस खोल दिया मेरे लिए तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के एक और इंस्टेंस को लेकिन अगर आप लोग आलसी हैं स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना चाहते बिल्कुल मेरी तरह आप लोग अपने असिस्टेंट से ये काम करवा सकते हैं म्यूजिक प्ले करना हो गया टाइम देखना हो गया डेट देखना हो गया रिमाइंडर लगाना हो गया ये सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं एक फाइल में आप लोग सारे के सारे रिमाइंडर्स रख सकते हैं या फिर सी में रख सकते हैं और पैंडर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप लोग सी रीड करने के लिए तो मैं आप लोग को सिंपली ये बताऊँगा कि जो आपकी यहाँ पर लिमिट्स हैं इसकी सीमा असीम है कुछ भी आप लोग करवा सकते हैं अपने जारविस से अब इसके बाद एक और बहुत ही मज़ेदार मैं यहाँ पर जो इसकी जो यूज़ है वो दिखाना चाहूँगा वो क्या है ईमेल भेजना जी हाँ आप लोग ईमेल भेज सकते हैं लेकिन ईमेल को भेजने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मैं भी एक सिंपल सा यूसेज बताऊँगा यहाँ पर ई मेल टू हैरी लिखूँगा ठीक है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा अब देखो मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर बोलूँगा सेंड ई टू हैरी तब ये जो मेरा कमांड है वो ट्रिगर हो जाएगा लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि सेंड ईमेल कर सकते हैं और उसके बाद नाम से आप लोग ईमेल को डिटेक्ट कर सकते हैं तो आप लोग क्या करेंगे एक डिक्शनरी बना लेंगे शुरू में यहाँ पर एक डिक्शनरी बना के रख सकते हैं और उस डिक्शनरी में आप लोग की जो कीज़ होंगी वो नाम होंगे और जो उनकी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी ई मेल होंगी आप लोग इसको अपने गूगल जी अकाउंट से ला सकते हैं सारे के सारे आप लोग जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स को इम्पोर्ट करने के बाद आप लोग एक डिक्शनरी बनाकर उनको सेव कर सकते हैं लेकिन अभी जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है ईमेल टू हैरी जिसमें कि एक ईमेल आईडी पे सिर्फ ईमेल जाएगा ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं लिखूँगा ट्राई देखो ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो जारविस है वो क्या हो बंद हो जाए एकदम से ऐसा मैं नहीं चाहता ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पीक वर्ड शुड आई से मुझे क्या कहना चाहिए ठीक है अब इसके बाद जो कंटेंट है वो मैं उसमें टेक कमांड फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा टेक कमांड फंक्शन क्या करता है फिर से याद दिलाता हूँ टेक कमांड फंक्शन क्या करता है कि जो भी बोला है आपने माइक्रोफोन में उसको एक स्ट्रिंग के तौर पे रिटर्न करके देता है आपको वापस से तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सही से समझ में आ रही होंगी टू इज इक्वल टू योर ई मेल एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम किसका ई मेल हैरी का ई मेल क्योंकि मैं ई मेल टू हैरी कर रहा हूँ तो हैरी और ई मेल एट जी मेल डॉट कॉम कर देता हूँ तो हैरी का जो भी ई मेल है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक सेंड ई मेल फंक्शन लिखूँगा ठीक है सेंड ई मेल फंक्शन में एक तो टू आएगा एक कंटेंट आएगा ठीक है टू और कंटेंट में भेजूंगा ये ये फंक्शन अभी मैं लिखवाऊंगा आपको आप लोग टेंशन मत लेना ई मेल हैज़ बीन सेंड इसके बाद मैं ये बुलवाऊंगा अपने ए से और इससे ये बुलवाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा लिखूँगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन इजी लिखने के बाद एक तो प्रिंट कर दूंगा एक्सेप्शन को देखने के लिए भाई क्या प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आइडियली ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए ठीक है आइडियली नहीं आनी चाहिए अगर आपने सब कुछ सही से कन्फिगर किया है लेकिन अब भी हम लोग देखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सॉरी माई फ्रेंड हैरी भाई
अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने जैसे ये कर दिया सॉरी माई फ्रेंड हैरी भाई आई एम नॉट एबल टू सेंड दिस ई मेल एट द मोमेंट कुछ भी लिख सकते हो आप लोग तो क्या होगा कि ये बोलेगा और आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ यार मैंने जो ई मेल बोला था वो गया नहीं है मेरा लेकिन आइडियली ये ई मेल आपका चला जाएगा ठीक है अब ये सेंड ई मेल फंक्शन को कम्प्लीट करते हैं तो ऊपर आ जाऊँगा मैं यहाँ पर और अपने सेंड ई मेल फंक्शन को कम्प्लीट लिख करूँगा लिखूँगा डेफ सेंड ई मेल और ये क्या क्या लेता था इनपुट्स में एक तो टू लेता था एक कंटेंट लेता था किसको भेजना है और क्या भेजना है ठीक है अब हम लोग किस तरह ईमेल भेजेंगे अपने गूगल की मदद से अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है इन ईमेल्स को भेजने के लिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यूज़ करूँगा गूगल को आ, हमारा जो जी है उसको इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा एस एम एक हमारा पाइथन का पैकेज होता है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है और आप लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं सिंपली आप लोग इसको यूज़ करके जीमेल से आप लोग ईमेल भेज सकते हैं ठीक है तो बहुत ही आराम से आप लोग भेज सकते हैं ठीक है लेस सिक्योर्ड एप्स इन जीमेल ठीक है ये सर्च करना है आप लोगों को और जिस भी अकाउंट से आप लोग भेज रहे हैं आप लोग को अलाउ करना है लेस सिक्योर ऐप्स को अब आप लोग कहेंगे यार लेस सिक्योर ऐप्स को अलाउ क्यों करूं मैं लेकिन ये काम नहीं करेगा अगर आप लोगों ने लेस सिक्योर ऐप्स को अलाउ नहीं किया तो आप लोग को अपने जी अकाउंट में जिससे भी जिस भी अकाउंट से आप लोग भेज रहे हैं ईमेल कम से कम उस अकाउंट के लिए आप लोग क्या करें कि लेस सिक्योर ऐप्स को इनेबल कर लें और ये इनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है तो लेस सिक्योर ऐप्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग देखें कैसे इनेबल करते हैं अपने कंसोल में जाकर आप लोग को सिक्योरिटी में जाकर और लेस सिक्योर ऐप्स को इनेबल करना है एक बार आपने लेस सिक्योर ऐप्स को इनेबल कर लिया अब आप लोग जो है जी से ई को भेज पाएंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेंड ई और यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट और एस एम ठीक है एस एम टी पी लिब अब मैं वापस से आ जाऊँगा नीचे अपने सेंड ई वाले फंक्शन के अंदर और मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्वर इज इक्वल टू एस एम टी पी लिब डॉट एस एम टी पी और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा एस एम टी पी डॉट जी मेल डॉट कॉम और पोर्ट क्या होगा फाइव एट्टी सेवन ठीक है तो फाइव एट्टी सेवन पोर्ट मैं यहाँ पर लिख दूँगा और उसी के साथ साथ मैं लिखूँगा सर्वर डॉट सर्वर डॉट ई एच एल ओ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्वर डॉट स्टार टी टी एल एस उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्वर डॉट लॉग इन लॉग इन हो जाने के लिए और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा योर ई मेल एट जी मेल डॉट कॉम जिससे भी आप भेज रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर आपको और उसके बाद पासवर्ड अब यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा ये पासवर्ड मत लिख देना आप योर पासवर्ड अब यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा अब यहाँ पर क्या होता है ना सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं अब आप लोग अगर यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दोगे तो इशू हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी टेक्स्ट फाइल में पासवर्ड को डालें और पासवर्ड को उस टेक्स्ट फाइल से रीड करके यहाँ पर लेकर आएँ ताकि कम से कम आपका प्रोग्राम जब खुला हुआ है तो कोई देख ना पाए और वो टेक्स्ट फाइल को आप ऐसी जगह रखें कि कोई खोले ना इतनी आसानी से वैसे कोई भी कंट्रोल वंट्रोल दबा के खोल सकता है विजुअल स्टूडियो कोड से भी लेकिन तब भी आप लोग को कुछ कुछ ना कुछ आप लोग को मैकेनिज्म यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा और आप लोग यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को जब भी रख रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है एकदम सिक्योर रहें ठीक है ये अगर आपका कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं करता जैसे मेरा कंप्यूटर है कोई यूज़ नहीं करता है तो मैं यहाँ पर एकदम सेफ हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिखा जिससे मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ वो और उसके बाद टू और उसके बाद कंटेंट ठीक है तो ये क्या करेगा ईमेल को भेज देगा आपके जीमेल अकाउंट से फिर इसके बाद मैं सर्वर डॉट क्लोज़ कर दूँगा यानी कि जो सर्वर है उसको क्लोज़ कर दूँगा और क्या होगा मेरा ईमेल चला जाएगा अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे आप लोग क्या करोगे यहाँ पर अपना ई डालोगे ठीक है और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालोगे तो मैं योर पासवर्ड हेयर लिख देता हूँ तो आप लोग मैं इसको इस बार को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं फिर बाद में लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ पर योर ई मेल एट जी मेल डॉट कॉम लिखा और योर पासवर्ड हेयर लिखा लेकिन चला नहीं मेरा अकाउंट तो माय फ्रेंड मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अपनी जी मेल डालनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपनी जी मेल डालोगे तब क्या होगा जो सेंड ई फंक्शन है वो आपका काम करेगा तो आप लोग ये देखना कि जारविस से चलाने से पहले आप लोग सिर्फ इस सेंड ई का जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ये देखना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्योंकि अगर आप लोग का सेंड ई का फंक्शन ही नहीं चल रहा है तब क्या होगा आप लोग के लिए इशू हो जाएगा तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या किया जारविस में अपने हमने यहाँ पर अपना ई मेल आई और पासवर्ड डाला और हमने यहाँ पर ई मेल सेंड करने का प्रोग्राम बनाया विकीपीडिया के थ्रू हम लोगों ने काम
तो यहाँ पर एक काम करूँगा मैं आप लोग को ये जो ई वाला पार्ट है इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा और इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस ट्राइव लॉग के अंदर यहाँ पर अपना ई मेल और ऊपर यहाँ पर अपना ई और पासवर्ड डालूंगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि ई मेरे पास आ गया है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है कोलैप्स कर दिया अपने ट्राई को तो आप लोग यहाँ पर कोलैप्स कर सकते हैं माइनस तो बाकी इस ट्राई के अंदर मेरा पासवर्ड और मेरा जो ईमेल है वो है और ऊपर यहाँ पर मैंने इसको कोलैप्स किया हुआ है सेंड ईमेल वाले फंक्शन को इसके अंदर मेरा पासवर्ड है अभी के अभी तो अब मैं क्या करूँगा इसको रन करूँगा तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपना एफ दबाता हूँ जो कि मैंने शॉर्टकट बना रखा है प्रोग्राम को रन करने का आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं रन सेंड ई मेल टू हैरी तो इसने एच ए आर आई ले लिया कभी कभी लेता नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ वापस से इसको बोलता हूँ सेंड ई मेल टू हैरी आई एम अ गुड बॉय एंड दिस ट्यूटोरियल इज द बेस्ट ट्यूटोरियल फॉर जावेस तो यहाँ पर ये देखो फेल हो चुका है मेरा ई मेल सेंड होना तो कुछ ना कुछ इशू आया है जो कि मेरा ई मेल सेंड नहीं हो पाया तो गलती मैंने ये की थी मैंने एस जगह एस लिख दिया था तो मैं इसको एस बना देता हूँ और इसको मैं कोलैप्स करता हूँ और जैसे ही मैं इसको कोलैप्स करूँगा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपना ईमेल सेंड करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको प्रोग्राम को चलाऊँगा वापस से और इसको बोलूँगा सेंड ई मेल टू हैरी से दैट दिस ट्यूटोरियल इज अपलोडेड ऑन कोड विथ हैरी एज अ पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स तो कोर्स की जगह कोर्स बोल दिया इसने कोई बात नहीं यार चलता है अब ये क्या कर रहा है सेंड कर रहा है ईमेल मेरा और इस बार देखो इसने बोला योर ईमेल हैज़ बीन सेंड तो चलो यार एक बार देख लेते हैं कि क्या ईमेल सही में सेंड हुआ है या फिर सिर्फ यहाँ पर हमको बनाया जा रहा है सो so, यहाँ पर गैस मेरे पास एक ईमेल आ गया है और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि से दैट दिस ट्यूटोरियल इज़ अपलोडेड ऑन कोड विद हरी एज अ पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स बोल दिया मैंने कोर्स बोला था थोड़ा सा मैं अजीब से बोलना था इसलिए इसने कोर्स ले लिया है लेकिन गैस मज़ा आप लोग को आया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना कि आप लोगों ने क्या मेरे पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को एक्सेस किया क्योंकि अगर आप लोगों ने इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया तो आप लोग काफ़ी अच्छे स्टफ पर मिस आउट कर रहे हैं जितनी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को बताई मैंने बाई एनी चांस अगर आप लोग को समझ में नहीं आई हूँ तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर पाइथन प्रोग्रामिंग का ये कोर्स देखेंगे मेरा तब आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा और उसी के साथ साथ ये जो कोड है ये आप लोग को मिल जाएगा और मैं यहाँ पर ये कोड पूरा का पूरा आप लोग को डाल के दे दूंगा सेंड ईमेल वाले फंक्शन में आप लोग को अपनी ईमेल आईडी आपकी जो जी है वो और अपना पासवर्ड डालना है और किसको ई भेजना है वो नीचे डालना है जो कि मैंने डाला हुआ है नीचे तो मैं ये कोड आप लोग को भेज दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका एक और आप लोगों को जल्दी से रिकैप देना चाहूंगा फिर से आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या किया इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होता है जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर मैं अपने वाइल लूप को वापस से एक्टिवेट कर देता हूँ सबसे पहले ये आप लोग को विश करता है विशमी नामक फंक्शन हम लोगों ने लिखा जो कि क्या करेगा आप लोग को विश करेगा टाइम के हिसाब से मॉर्निंग और ये तो ये आपको मॉर्निंग बोलेगा गुड आफ्टरनून बोलेगा वरना गुड इवनिंग बोलेगा और इसके बाद बोलेगा आई एम जावेद सर प्लीज़ टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू अपने प्रोग्राम को कूल बनाने के लिए आप लोग को जैसे भी लिख सकते हैं हाई दिस इज जार स्पीड इतना जैसे कि रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत की उसमें बोला था उन्होंने स्पीड वन टेराबाइट जीटाबाइट कुछ कुछ बोला था वो बुलवा सकते हैं आप इससे और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया एक स्पीक फंक्शन लिखा स्पीक क्या करता है एक स्ट्रिंग लेता है और क्या करता है स्ट्रिंग लेने के बाद उसको बोलता है ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या किया विश में लिखा जिसमें हमने स्पीक फंक्शन को यूज़ किया फिर हम वाइल्ड ट्रू के अंदर आए और हमने एक टेक कमांड नाम का फंक्शन लिखा जो कि कमांड लेता है और उसकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है उसकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है टेक कमांड तो हमने टेक कमांड करने के बाद क्या किया जैसे ही टेक कमांड किया टेक कमांड करने के बाद हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि क्या उसमें विकीपीडिया आ रहा है अगर हाँ तो विकीपीडिया हटाओ स्ट्रिंग में से और जो बचता है उसको विकीपीडिया पे सर्च करके रिजल्ट्स को बुलवाओ जारविस से ओपन यूट्यूब अगर है उसमें तो यूट्यूब खोल दो ओपन गूगल है तो गूगल खोल दो ओपन स्टैक ओवरफ्लो है तो स्टैक ओवरफ्लो खोल दो अगर म्यूजिक प्ले म्यूजिक है तो इस डायरेक्टरी में पहला म्यूजिक खोल दो हालांकि मैंने जैसे कि आप लोग को बताया अब रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके कोई भी रैंडम सॉन्ग इसमें से बजा सकते हैं ठीक है फिर टाइम आप उससे पूछ सकते हैं यहाँ पर हमने डेट टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल किया विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग खोल सकते हैं और आप लोग यहाँ पर ईमेल टू हैरी बोलेंगे तो वो हैरी को ईमेल कर देगा और हम लोग इसमें और फंक्शनैलि
देख रहे हैं कितने लोगों ने सुना मेरी बात को या आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि कोड को सिर्फ चलाएंगे और उससे खुश हो जाएंगे लेकिन जो असली पाइथन प्रोग्रामर होगा वो समझेगा कि चीज़ें कैसी काम कर रही हैं और फिर उसके बाद सिस्टम को इम्प्रूव करेगा तो असली पाइथन प्रोग्रामर की यही निशानी होती है सो so गैस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हमको इंस्टॉल करने हैं ठीक है तो ये होगा पेप इंस्टॉल विकीपीडिया से तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ये इस तरह स्लैश दबा देता हूँ ये होगा हमारा पेप इंस्टॉल स्पी रिकोगशन से इंस्टॉल ठीक है तो आप लोगों में से अगर किसी ने मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया है तो वो मॉड्यूल को इंस्टॉल तो कम से कम कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर पी वाई टी टी एस एक्स तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी वाई टी टी एस एक्स थ्री ठीक है पेप इंस्टॉल पी वाई टी टी एस एक्स थ्री करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये प्रोग्राम जो है हमारा कम्प्लीट हो चुका है मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को और आप लोग जो है इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमने क्या मज़ेदार चीज़ बनाई है मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको बनाने के लिए और मैं इसको अब यूज़ करने वाला हूँ और मेरा तो ये चलेगा आप एकदम मस्त यहाँ पर कंप्यूटर में और मैं इससे काम करवाता रहूँगा गुड आफ्टरनून वगैरह करेगा लोगों को इम्प्रेस करेगा ओपन गूगल देखो उसने गूगल खोल लिया आराम से मैं सर्च कर सकता हूँ कुछ भी यहाँ पर अब मैं जो अपनी अगली क्वारी है वो बोलने वाला हूँ प्ले म्यूज़िक तो देखो प्ले म्यूज़िक इसने कर दिया है ऑलरेडी मेरे लिए और मेरा म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया है बहुत बढ़िया यार तो मेरी एक ही एम है इसमें इसको बंद कर देता हूँ तो मेरी एक ही एम है अभी इस फोल्डर में इसलिए सिर्फ एक दिखा रहा है आप लोग अपने प्रिंट स्टेटमेंट्स को अवॉइड करा करें प्रोग्राम में और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मैसी बन जाता है प्रोग्राम सो so, अभी के अभी यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो और मुझे कमेंट में बताना नीचे पिन कमेंट में मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ मुझे बताना जरूर कैसा लगा यार ये कोड और आप लोग इसको किस तरह इन्हेंस करोगे सो गैस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो सही से समझ में आएगा और आप लोग जो है ये कोड मेरे साथ लिख पाए होंगे यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जारविस के अंदर जो हमारी क्विट की फंक्शनैलिटी थी कि आप लोग बोलें क्विट और जारविस बंद हो जाए ये मैंने नहीं किया ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद से इंप्लीमेंट करें सिंपली आप लोग को लिखना है इफ क्विट इन क्वेरी और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं एग्जिट एग्जिट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर अगर आप लोग को याद हो मैंने अपने पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एप्सोलूट बिगनर्स के कोर्स में आप लोग को बताया है अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स की प्ले को एक्सेस नहीं किया तो अभी कभी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं ये कोर्स की प्लेलिस्ट बिल्कुल किताब की उस इंडेक्स की तरह है जिसमें आप लोग सारे के सारे कोर्स की जो डिटेल्स हैं आपके सामने होती हैं आप अपने सामने रखते हैं और उसके बाद कोर्स को कंप्लीट करते हैं इसीलिए कोर्स की प्लेलिस्ट को उठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये ए नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बंच ऑफ इफेल स्टेटमेंट है लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बेसिक डेफिनेशन में जाए तो वो यही होता है कि इंसान जो काम करता है वो अगर कंप्यूटर कर पाए तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल भले ही ना हो लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हमने इसमें यूज नहीं किए हैं लेकिन हम बहुत इजीली इस ही आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए मशीन लर्निंग के पैकेज जैसे कि साइकिट लर्न टेंसर फ्लो ये सब इंप्लीमेंट कर सकते हैं चैट बना सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर है उसको इमोशनली फिट बना सकते हैं उसको इमोशनली चीज़ों को समझने लायक बना सकते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम कभी और किसी वीडियो में करेंगे इसलिए कहता हूँ कि आप लोग नीचे सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो जब भी आए आप लोग को मिल जाए मेरे पास बहुत सारे प्लान है इस चैनल को लेकर और प्रोजेक्ट हम लोग बढ़िया बढ़िया करेंगे जैसे ही हमने आज का ही प्रोजेक्ट बनाया उसी तरह और प्रोजेक्ट करेंगे बस आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के और प्रोजेक्ट्स को देखना और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो कोर्स है मेरा पाइथन ट्यूटोल फॉर एब्सोलूट बिगनर्स वाला इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि ये कोर्स मैंने बहुत मेहनत से बनाया और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सो so, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लाइक किया होगा और मैं आप लोग को एडवांस में थैंक यू भी बोलना चाहूंगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जारविस आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग जो भी कोर्ड उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी एड करेंगे नीचे मुझे कमेंट में जरूर बता देना मैं देखना चाहूंगा जितने लोग जारविस में एडिशनल फंक्शनैलिटी को एड करेंगे सबको एक एक दिल दिया जाएगा एंड ऑनेस्टली मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कर जारविस को इनहेंस किया और मैं इस जारविस को इस्तेमाल कर रहा हूं पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूं मैं नहीं चाहता यूट्यूब डॉट कॉम लिखना मैं बोलूंगा कि भाई यूट्यूब खोल दो और यूट्यूब